హలో నేను మీ డాక్టర్ నంది రామేశ్వర రావు ఫౌండర్ అండ్ సీ ఆఫ్ రియాల్టర్ ఆక్సిజన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ ది కమెంట్స్ యువర్ ఇన్స్పిరేషన్ యువర్ రెస్పాన్స్ టుడే ఇంకొక న్యూ టాపిక్ ఏంటంటే పాత టాపిక్ కానీ కొత్తగా మాట్లాడదాం మనం బాంబే హైవే గురించి మాట్లాడేది చాలా లేదు సో బాంబే హైవే అనేది చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ అండి వన్ ఆఫ్ ది కన్సిస్టెంట్లీ గ్రోయింగ్ ఏరియా మిగతా ఏరియాలు చూస్తే ఏదో రీజన్స్ అవి ఇక్కడ జనరల్గా చూడాలంటే హైవే అయితే టూ హండ్రెడ్ ఫీట్ అవుతుంది యాజ్ పర్ శాంక్షన్ అయిపోయింది బెంగళూరు హైవే కానీ ఇటు ముంబై హైవే కానీ టూ హండ్రెడ్ ఫీట్ హైవే అవుతుంది దట్స్ ఎ గుడ్ సైన్ ఎప్పుడైతే రోడ్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుందో యాక్టివిటీస్ స్టార్ట్ అవుతాయి యాక్టివిటీస్ స్టార్ట్ అయితే వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది డెవలపర్స్ వస్తారు ఇవన్నీ జరుగుతాయి సో ముంబై హైవే ఫస్ట్ ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది గచ్చిబోలి కోకాపేట్ నియోపోలిస్ తెల్లాపూర్ కొల్లూర్ కృష్ణాపూర్ పటాన్ చెరువు ఐఐటి కంది సంగారెడ్డి సదాశివపేట్ అండ్ సో ఆన్ అంటే ఈ రోడ్డు మాత్రం వంద కిలోమీటర్ దాకా కూడా బోత్ హెచ్ఎండిఏ డిటిసి పరిధిలో పెరుగుతుంది ఇక్కడ ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అన్ని ఏరియాలో కూడా రానున్న రోజుల్లో ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే డిటిసిపి పెరుగుతు ఉందో దాన్ని హెచ్ఎండిఏకి ఎక్స్టెన్షన్ చేయగో చేయబోతున్నారని ప్రకటించారు దాని మీద ప్రణాళిక వర్కింగ్ జరుగుతుంది అయితే చాలామంది అమ్మాలా అమ్మకూడదా కొనాలా కొనకూడదా దాని మీద డెసిషన్ ఉంది తీసుకోలేకపోతుంది అంటే మార్కెట్ చూసి అంత గందరగోళం ఉంది ఏం లేదండి మీరు బెస్ట్ ఎప్పుడైనా చూడండి రియల్ ఎస్టేట్లో మూడు రెండు మూడు లాస్ చెప్తాను ఎక్కడైతే డిమాండ్ ఎక్కువ ఉండి ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్ తక్కువ ఉందో రేటు పెరుగుతుంది ఎక్కడైతే సప్లై ఉండి డిమాండ్ లేదో రేటు తగ్గుతుంది ఒకటి రెండోది ఇప్పుడు కొనాలా మార్కెట్ బాగోలేనప్పుడు కొనాలా మార్కెట్ బాగున్నప్పుడు కొనాలా అమ్మేవాడికి ఎప్పుడు మార్కెట్ బాగున్నప్పుడు అమ్మాలి కొనేవాడు ఎప్పుడు కూడా మార్కెట్ బాగోలేనప్పుడు కొనాలి ఎందుకంటే తక్కువ రేటుకు దొరికేది అదే టైం మీకు చాలామంది కన్ఫ్యూజన్ చాలామంది అడుగుతున్నారు ఈ క్వశ్చన్ అందుకని క్లారిఫై చేస్తున్నాను అమ్మేవాడు అమ్మ అంటే అంటే లేదని అమ్మేవాడు ఇప్పుడు మార్కెట్ డెఫినెట్గా స్లో ఉంది అంత స్లో అవ్వలేదు మీరు చూసుకుంటే లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో అట్లీస్ట్ కొత్త గవర్నమెంట్ వచ్చాక చాలామంది ఏంటంటే రియల్ ఎస్టేట్ డమాలు అంటారు అంటే నేను ఎప్పుడు పాజిటివ్ మైండ్లో ఉంటాను రియల్ ఎస్టేట్ అనేది ఆగదండి ఎప్పటికీ జీరో కాదు ఎందుకంటే రియల్ ఎస్టేట్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ రోటీ కపడా మకాన్ తిండి బట్ట గూడు ఈ మూడు లేకపోతే మనం బతకగలం అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అబ్బాయి ఎవరో ఉన్నారు బెంగళూరులోనో వైజాగ్లోనో లేకపోతే పూణెలో ఆయనకి హైదరాబాద్లో ఉద్యోగం వచ్చింది పెళ్ళి అయింది పిల్లలు ఉన్నారు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది జాబ్ ఇక్కడ వచ్చింది ఒక లక్ష రూపాయల జాబ్ రెండు లక్షలు ఆయనకి ఇల్లు అయితే కావాలో అక్కర్లేదు నాకు ఇప్పుడు మార్కెట్ కండిషన్ బాగోలేదు నాకు ఇల్లు వద్దు అంటే రోడ్డు మీద అయితే ఉండడు కదా సో కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ పోస్ట్పోన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ పోస్ట్పోన్ చేయ క్యాప్టివ్ కన్జంప్షన్ అనేది పోస్ట్పోన్ చేయలేము ట్రేడింగ్ అనేది పోస్ట్పోన్ చేయొచ్చు రెంటల్ ఇన్కమ్ అనేది పోస్ట్పోన్ చేయొచ్చు సో ఆ విధంగా చూసుకుంటే ఏ రాష్ట్రం నుంచి చెప్పినట్టు ఆల్రెడీ మీకు మెట్రో సంగారెడ్డి వరకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు ట్రిపుల్ ఆర్ఆర్ పాయింట్ వచ్చింది సో మీరు ఫ్యూచర్లో చూసుకుంటే గ్రోత్ రేట్ అనేది బాగానే ఉంటుంది ఈ నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ ఇప్పుడు ఈ వన్ ఇయర్ అయిపోతుంది డిసెంబర్ జనవరికి నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్లో రియల్ ఎస్టేట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు రాక్ అనేది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొద్దిగా స్లో డౌన్ ఉంది ఇప్పుడిప్పుడే మన క్రెడై మీటింగ్ అయిందో నెల నలభై రోజుల కింద క్రెడై మీటింగ్ అయింది సీఎంతో వాళ్ళకి బ్లాంక్ చెక్స్ ప్రెస్ ఇచ్చారు అంటే వాళ్ళకి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని డిఫికల్టీస్ అంటారు బట్ రియల్గా జరగట్లేదు అది జరగాల్సిన అవసరం ఎంత ఉంది యాజ్ ఎ పొలిటికల్ స్టేట్ లీడర్ చాలా డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నాయి ఆ డిస్టర్బెన్సెస్లో కొద్దిగా స్లో డౌన్ అయింది మార్కెట్ హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు బాగున్నాయి అండ్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ఎంటైర్ హైదరాబాద్ని గ్లోబల్ రియల్ ఎస్టేట్ డిస్టినీ అంటే హైదరాబాద్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు కూడా హైదరాబాద్లో ది చీపెస్ట్ రేట్స్ అవైలబుల్ అండ్ కంపేర్డ్ టు ది మేజర్ సిటీస్ ఇన్ ది కంట్రీ అండ్ హైదరాబాద్ వన్ ఆఫ్ ద ఫిఫ్త్ ఆర్ సిక్స్త్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ సిటీ ఇన్ ది వరల్డ్ సెకండ్ ఫాస్టెస్ట్ థర్డ్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ సిటీ ఇన్ ది కంట్రీ అంటే దానికి ఉన్న అండ్ సంబడి స్టోర్లు ఎక్కడో రూమర్ విన్నాను Hyderabad is being considered to be an Indian territory or a second capital of India. One of the two things is that you have to do with Bangarame. You have to do with the neighboring states, you have to do with the neighboring states. Because in the court, it is a nightmare. It is a nightmare. Because it is not a miracle. 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 సో ఓవరాల్గా చూ
మీకు ట్వంటీ దొరకవచ్చు ఫిఫ్టీన్ కూడా దొరకవచ్చు బట్ ది మోర్ యూ గో ఇన్ సైడ్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ రోడ్ యువర్ అప్రిషియేషన్ టైమ్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఎందుకంటే మెయిన్ రోడ్కి దగ్గర డెవలప్ అయినట్టు మెయిన్ రోడ్ నుండి పది కిలోమీటర్కి డెవలప్ కాదు ద పీపుల్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ అట్లానే ఇండివిజువల్ ప్లాట్స్ కొనుక్కోమని సజెషన్ ట్రై టు బై ఇన్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ ఇందులో ఏంటంటే హెచ్ఎండి కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటుంది డీటెయిల్స్ ఇంకో తక్కువ ఉంటుంది ఫామ్ ప్లాట్స్కి వెళ్తుంది మీ రిక్వైర్మెంట్ ఫస్ట్ క్లియారిటీ ఉంటుంది చాలామంది బయర్స్ నేను చూసేది ఏంటంటే కొంతమంది చాలామంది అందరూ కాదు దే ఆర్ నాట్ క్లియర్ ఇన్ వాట్ దే వాంట్ దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ సో యూ విల్ బి వేస్టింగ్ యువర్ టైమ్ అండ్ యువర్ ఏజెంట్స్ టైమ్ అండ్ యువర్ బిల్డర్స్ టైమ్ మీరు క్లారిటీ ఉండాలి నాకు ఎంత బడ్జెట్ ఉంది నాకు లోన్ ఎంత వస్తుంది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను లాస్ట్ మంత్ ఒక ఆయన వచ్చారు నాకు కోటి రూపాయలు రెండు కోటి రూపాయల బడ్జెట్ ఉన్నాడు ఆయన దగ్గర ఉన్నది ఇరవై లక్షలు ఉంది ఆయన లోన్ వచ్చేది లక్ష కోటి రూపాయలు రెండు కోట్లు ఎందుకు చూస్తున్నాడు అని ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ యూ షుడ్ అండ్ లోన్ వస్తుంది అనుకున్నాడు రాలేదు అప్పుడు ఆ మొత్తం ప్రాసెస్ మూడు నెలలు అయిన తర్వాత డీల్ డ్రాప్ అయింది సో వాట్ ఐమ్ సెయింగ్ ఈజ్ ఎ బయ్యర్ అండ్ ఇన్వెస్టర్ హ్యాస్ టు బి క్లియర్ ఫర్ వాట్ పర్పస్ ఈజ్ బయింగ్ హౌ మచ్ హీ క్యాన్ ఈజ్ ఆఫ్ హీ క్యాన్ అఫోర్డ్ హౌ మచ్ లోన్ హీ క్యాన్ గెట్ వెదర్ డైరెక్ట్ అంత ఎంత రేషియో ఎంత ప్లస్ అండ్ రెసిడెన్షియల్ కావాలా రెంటల్ పర్పస్ కావాలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలా అనేది చూసుకోవాలి ఇవి చూసుకోకుండా ముందుకు వెళ్తే మాత్రం కష్టం సో ఓవరాల్గా బయర్ ట్రెండ్ వేరే ఉంది సెల్లర్ ట్రెండ్ ఇప్పుడైతే మాత్రం డెఫినెట్గా నేను నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ వరకు ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటా ఉంటే డెఫినెట్గా యూ కెన్ టేక్ ఏ ఛాన్స్ యూ విల్ గెట్ ది బెస్ట్ రోడ్ ఎందుకంటే నాకు తెలిసి నవంబర్ ఆర్ డిసెంబర్ రేట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీస్ భూమి వాల్యూ బేసిక్ వాల్యూ పెరుగుతుంది రిజిస్ట్రేషన్ స్టాంప్ డ్యూటీ పెరుగుతుంది అండ్ ఓవరాల్ రేట్ చూసుకుంటే ఇప్పుడు కోటి రూపాయలు కొనుకునేది మీరు కోటి పాతి లక్షలు కొనుగోలు సార్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ జంప్ ఉంటుంది అందులో ఎటువంటి డౌట్ లేదు సో రేవంత్ రెడ్డి గారు రేట్లు పెంచుదామని ప్రస్తావన తెచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే ఆయన ఒకటి గమనించారు గవర్నమెంట్కి చాలా ట్యాక్స్ లాస్ అవుతుంది స్టాంప్ డ్యూటీ కానీ ఇవన్నీ ఎందుకంటే రెండు కోట్లు పెట్టి ఎక్కడో ల్యాండ్ కొనుక్కుంటే మనం చూపించేది ఇరవయో ముప్పై లక్షలు చూపిస్తున్నాం అంటే సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ స్టాంప్ డ్యూటీ రావాల్సింది రెండు కోట్లు అంటే ఒక కోటి రూపాయలు పెట్టినా సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ల్యాక్స్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇరవై లక్షలు అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ టూ ల్యాక్స్ వస్తుంది అంటే దేర్ ఇస్ ఒక్క డీల్లోనే మీకు ఇంత పర్సెంట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వర్సెస్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ తేడా ఉంది సో ఆ వాల్యూస్ని స్టడీ చేసి చూడమన్నారు అంటే ఆ డిఫరెన్స్ కెన్ బి రెడ్యూస్ అనేది ఒక ప్రణాళిక ఎక్సైజ్ జరుగుతుంది ఎక్సైజ్ జరిగితే మాత్రం డెఫినెట్గా నాకు తెలిసి ఈసారి ఇట్లా కేసీఆర్ గారు ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూలో ఒకసారి పెంచారు దాని తర్వాత పెరగలేదు మధ్యలో కరోనా దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ పర్సెంట్ జంప్ అనేది కంప్లీట్ గ్యారంటీడ్ పర్మనెంట్గా పెరుగుతుంది అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు అది నవంబర్లో పెరుగుతుందా డిసెంబర్లో అయితే ఎవరు జస్ట్ వెయిట్ మంత్స్ తేడా సంవత్సరాలు అయితే తేడా సో ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడున్న రేట్లు కావాలి అనుకుంటే టేక్ ది అడ్వాంటేజ్ అండ్ మీరు చూసుకుంటే లాస్ట్ టెన్ మంత్స్లో బిల్డర్స్ ఎక్కడ కూడా రేట్లు పెంచడం జరగలేదు అట్లాంటి తగ్గించలేదు సో మార్కెట్ అనేది కొద్దిగా కరెక్షన్ అయింది స్టెబిలైజ్ అయింది మార్కెట్ ఇంక అంతకంటే తగ్గుతుంది అనుకోవడం మీ భ్రమ రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చినా ఇంక కేసీఆర్ గారు వచ్చినా రేపు పొద్దున బీజేపీ వచ్చినా లేదా ఇంకెవరు వచ్చినా ది రియల్ ఎస్టేట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్ ట్రాక్ ఫాస్ట్ ట్రాక్లో ఉంది ఎస్పెషల్లీ హైదరాబాద్లో మీరు చూసుకుంటే ముంబై హైవే ఇస్ రాకింగ్ మొదటి నుండి రాకింగ్ ఏముంది ఎందుకంటే దానికి ఇండస్ట్రీ బేస్ లేదు కానీ బట్ డెవలప్మెంట్స్ బాగున్నాయి అన్ని రకాలుగా చూసుకుంటే మీకు అన్నీ బాగున్నాయి అండ్ సదాశేపట్ అవన్నీ పడితే మీకు ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి బాగా అపోలో టైర్స్ ఎంఆర్ఎఫ్ ఇండస్ట్రీస్ అట్లా చాలా ఇండస్ట్రీస్ వస్తున్నాయి సో దాన్ని బేస్లో పెట్టుకొని మీరు చూసుకుంటే మాత్రం మీరు డెఫినెట్గా ముంబై హైవేలో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే మళ్ళీ నేను రిపీట్ చేస్తాను ప్రతి వీడియోలో కూడా ప్లీజ్ మీట్ ది కన్సర్న్ బిల్డర్ ప్రమోటర్ ఓనర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ అని కలిసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి మీరు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు నింపరు రెండు మూడు రోజుల ముందు అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటే అంత దే విల్ టెల్ అంత ఒక గంట సేపు మాట్లాడండి మీ విజన్ చెప్పండి ఆయన విజన్ వినండి ఆయన విజన్ చెందు ఆయన ఎన్ని ప్రైజెస్ చేశాడు ఇంతవరకు ఎన్ని ప్రైజెస్ టైంలో డెలివరీ చేశారు స్పెసిఫికేషన్ ఏమి ఇచ్చారు కమిట్మెంట్ 
అండ్ టేక్ ఒక్క నిమిషంలో చెప్పమని మాత్రం రిక్వెస్ట్ చేయకండి ప్లీజ్ టేక్ అపాయింట్మెంట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ టు విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ అండ్ సీ దట్ అవర్ మోటో ఈస్ టు సీ దట్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ సేఫ్ సెక్యూర్డ్ ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది రిప్యూటేషన్ ఆఫ్ ద బిల్డర్ అండ్ అప్రిషియేషన్ ఎంతవరకు అవ్వచ్చు అనేది చూస్తాం థ